Now let's start to discuss another important topic that is Watson Crick model. So Watson Crick model kya hai? basically it's a model which explains the structure of DNA nucleic acid. There are two nucleic acid DNA and RNA. So DNA ke structure ko explain karta, that is Watson Crick model. Watson Crick model naam kyu padhe? on the basis of the scientist who had discovered it. James Watson and Francis Crick in 1953 had put forward the structure of DNA, which double helix bhi kaha. In 1962, Watson and Crick along with Morris Wilkins shared the Nobel Prize for this breakthrough in the history of medicine. A core biologist, Morris Wilkins, most of the credit for the discovery of uh, this model. So, all these three have shared the Nobel Prize for this great discovery. Let's discuss now what features are double helical model of DNA ke, that is demonstrated by Watson and Crick. First, the model says that DNA ex exists as a double helix. Pehli baat kya kehta hai ye model ki DNA double helix ke roop mein exist karta hai. Matlab do strand hote hain isme. Jaise ek bijli ki taar hote hain isme do paane lipti rehti hain. Vaisi same DNA bhi double helical structure. There are two strands. And two strands of polynucleotides are anti-parallel in direction. Matlab opposite direction mein run karte hain. Iska kya matlab hai? Yahan par samajhte hain. Suppose ye hamare paas ek स्टैंड आ गया एंड इस से सेकंड स्टैंड सो अगर इस स्टैंड की डायरेक्शन है दैट इज 5 5- 2 3 डैश उल्टे में दिक्कत आ रही है कर्सर इतनी इजीली चल नहीं रहा तो इधर अगर देखें तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा 3 डैश और 5 डैश सो दोनों जो स्टैंड है वो उल्टा है एक की डायरेक्शन अगर 5 डैश 3 डैश है तो दूसरी की डायरेक्शन क्या है 3 dash 5 dash theek hai so this this is uh, what we are saying that the polynucleotide nucleotide chain jo hote hain wo anti parallel hote hain polynucleotide chain mein nucleic acid ke nucleic acid polynucleotide hote hain to do polynucleotide chain hai ek 5 dash to 3 dash direction aur dusri 3 dash to 5 dash direction theek hai third third agar hum baat kare the backbone is formed by sugar and phosphate group jo backbone hote hain main शुगर और फास्फेट ग्रुप से बनी होती है अगर हम ध्यान दें हमारा जो पिछला टॉपिक था जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात किया था जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के मोनोमरिक यूनिट वो तीन चीजों से बनते हैं एक शुगर एक फास्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस तो ये जो शुगर और फास्फेट ग्रुप होते हैं ये बैकबोन बनाते हैं डीएनए की ठीक है और नाइट्रोजनस बेस इस बैकबोन का हिस्सा नहीं होता तो याद रखेंगे बैकबोन इज फॉर्मड बाय शुगर एंड फास्फेट ग्रुप नाउ Nitrogen base, जो तीसरा component होता है, are projected more or less perpendicular to this backbone, but face inside. वो अंदर की तरफ होते हैं और वो projected होते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकले होते हैं. ठीक है, वर्तमान का जो face होता है, वो अंदर की तरफ होता है. तो क्या लिखा है? The nitrogen bases are projected more or less perpendicular to this backbone, but face inside. But face उनका अंदर की तरफ है. So next fifth point क्या है? A and G, as we have already discussed. Uh, nitrogenous basis so a for adenine and g for guanine so a adenine or guanine jo hote hain one stand compulsory base pair with thymine t for thymine and c for cytosine cytosine respectively on the other hand iska kya matlab hua agar ek stand pe uh, ek samay pe suppose adenine hai to adenine jo hoga uske samne jo dusra stand hoga uske samne bilkul us pe uska bilkul opposite complementary kya hoga thymine hoga so adenine हमेशा thymine के साथ complementary pair बनाएगा ये base pair universal है fix है इनको हम change नहीं कर सकते हैं ये already uh, experimentally proven uh, base pairs हैं so adenine हमेशा thymine के साथ pair बनाएगा और जो guanine है वो हमेशा cytosine के साथ pairing करेगा so complementary base pair की बात करें तो adenine uh, thymine के साथ pair करता है दो hydrogen bond जो होते हैं उसको connect करके रखते हैं adenine को thymine के साथ या thymine को adenine के साथ और साइटोसिन गोइनिन में बात करें तो यहां पर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो आपस में इनको जोड़ के रखते हैं तो याद रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दैट एडेनिन ऑलवेज बेस पेयर विद थायमिन एंड साइटोसिन दैट इज विद गोइनिन नेक्स्ट देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी जो मैंने ऑलरेडी बता दी आपको और थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन गोइनिन एंड साइटोसिन एडेनिन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड और साइटोसिन और गोइनिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे So next part, there is a diagram of this Watson-Crick model. So 
so it is a double helical structure this is a one strand helically coiled strand this is a second strand so there are two strand one strand is five dash uh, to this three uh, dash direction another is three dash to five dash direction so two double helically uh, coil strands are there so now uh, next point is each strand appears like a helical staircase एक स्टैंड जो होता है एक 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 घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस और जैसे एक सीढ़ी में ईच स्टेप ऑफ असेंट इज रिप्रेजेंट बाय अ पेयर ऑफ बेसिस जैसे एक स्टेयर केस में जो सीढ़ियां होती हैं स्टेप होते हैं वैसे यहां पर जो स्टेप्स हैं उनका मतलब क्या रहेगा अगर हम एक स्टेयरकेस से कंपेयर करें तो दैट इज अ बेस पेयर ऑफ बेसिस जैसे एक स्टेयर के सपोज एडिनिन और थाइमिन है यहाँ पर एक स्टैंड पे एडिनिन और दूसरे पे थाइमिन सो एक स्टेयर केस हो गया तो ईच स्टेप ऑफ असेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ बेसिस ठीक है एट ईच स्टेप ऑफ असेंट द स्टैंड टर्न 36 डिग्री एट ईच स्टेप ऑफ असेंट द स्टैंड टर्न 36 डिग्री तो हर एक स्टेप पे जो हमारा डगल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो थर्टी डिग्री का टर्न लेता है is very important point so ncrt important information next one full turn of helical stand agar ek full turn ki baat kare helical stand ki to ye ye hamara ek full turn hoga ye yahan se leke ye yahan tak the full turn so one full turn of helical stand would involve 10 steps or 10 base pair ek full jo turn hota hai usme kitne base pair hote hain 10 base pairs hote hain aur agar unke beech mein distance ki baat kare kitni distance rehti hai unke beech mein With an interval of 0.3 nanometer or 3.4 Armstrong. Nanometer में बात करें तो 0.34 nanometer और Armstrong बात करें तो 3.4 Armstrong. ये complete turn हम बता रहे हैं. उस complete turn में total कितने base pair हैं? 10 base pair रहेंगे, ठीक है? और 10 base pair के बीच की जो हरे के बीच की जो distance होगी, that is 0.34 nanometer और 3.4 Armstrong. तो वो जो total turn है, उसकी जो length है. या उस जिसको हम पिच भी कह सकते हैं उसकी टोटल जो डिस्टेंस है नैनोमीटर और थर्टी फोर आंसर टर्न है इसकी जो लेंथ है हमारी दैट इज थ्री पॉइंट फोर नैनोमीटर और थर्टी फोर आंग स्ट्रॉन्ग और इस पूरे टोटल पिच में कितने बेस पेयर है टेन बेस पेयर और बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस की अगर बतानी हो तो दैट इज जीरो पॉइंट थ्री फोर नैनोमीटर और जीरो पॉइंट और थ्री पॉइंट फोर आंग स्ट्रॉन्ग ठीक है नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर डीएनए का एक्सप्लेन किया था वाटसन एंड क्रिक ने बेसिकली बी डीएनए था जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे हायर क्लास में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए ए डीएनए बी डीएनए सी डीएनए सो बेसिकली वाटसन क्रिक जो डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली इज रिलेटेड टू बी डीएनए ठीक है सो नाउ इफ वी सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ दिस डीएनए so what we are uh, observing here there is a one standard is 5 dash to 3 dash direction is a another standard is 3 dash to 5 dash direction so in one strand there is a, this one nucleotide in this one nucleotide uh, thymine is attached uh, uh, with this sugar that the bond that is formed between uh, sugar and uh, this uh, nitrogenous base this is a basically a glycosidic bond and is the next sugar of this uh, same uh, poly, uh, polynucleotide chain so here with this uh, sugar cytosine is attached on the other hand if you see the 3 dash 5 dash uh, polynucleotide strand so this is a sugar and with this sugar now because here thymine is there uh, here uh, so uh, ultimately yahan par kya hoga with sugar ke sath adenine hi hoga because adenine thymine hi uh, aapas mein pair banate hain aur jo bonding rahegi that is double hydrogen bond ये एक पहला हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया सिमिलरली अगर यहाँ साइटोसिन था तो ये वाला जो शुगर है दूसरे स्टैंड का यहाँ पर क्या होगा ग्वाइनिन होगा और साइटोसिन और ग्वाइनिन हमेशा तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं फर्स्ट इज अ सेकेंड एंड इज अ थर्ड दिस इज अन पोलिक्लिटाइड चेन और ये दूसरी पोलिक्लिटाइड चेन है और फाइनली जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो अल्टीमेटली जो शुगर के साथ अटैच होते हैं वो इन दोनों न्यूक्लिटाइड चेन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं सो what we are understanding from this structure that dna is double stranded and both the strands are running anti parallel to each other uh, last mein uh, double helical structure se related ek aur topic charjeff rule ki baat kar lete hain charjeff rule charjeff ek biologist tha jisne ek rule diya and rule kya hai erwin charjeff ne kya rule diya that percentage of guanine and cytosine bases are almost 
इक्वल इन एनी सैंपल ऑफ डीएनए कोई भी डीएनए का सैंपल होगा उसमें जितना परसेंटेज ऑलमोस्ट डीएनए का होगा उतना ही किसका होगा साइटोसिन का भी होगा एंड सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर एडिनिन एंड थायमिन एज वेल सो डायग्रामेटिकली भी यहां समझाया गया है कि जो दोनों का वेट है या परसेंटेज है या रेशियो है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल एडिनिन थायमिन के बराबर होगा और गायनिन साइटोसिन के बराबर होगा सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज ऑफ रूल सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड in this particular video about the double helical structure of dna which is demonstrated by watson and crick so it's a important topic revise it properly for the final exam